wilki. Czy są groźne? A może wcale nie są. Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie, a dzisiaj będzie drugi odcinek z miniserii o wilkach. Będzie o tym, czy bać się, czy nie bać, jak się zachować podczas spotkania z wilkami, czy idąc z psem do lasu jesteśmy bezpieczni, co zrobić, jak mi wilk zagryzie krowę czy innego psa i kto za to zapłaci, a wszystko to będzie przeplatane historiami moich spotkań z wilkami. Będzie o tym, o tym, i o tym, a spis treści i znaczniki czasu znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy! Jak wiadomo, wilki mają spore potrzeby żywieniowe. Potrzebują średnio 3, 5, a nawet 7 kg biomasy dziennie. Oczywiście to duże uśrednienie. Na podstawie różnych badań wartości graniczne to najmniej 1-2 kg dziennie, a maksymalnie nawet ponad 20 kg. Oczywiście to nie oznacza, że wilki codziennie tyle wcinają. To jest ich zapotrzebowanie. Natomiast dziennie no, wcina tyle, ile złapie. Czasami e, głoduje, a czasami napycha żołądek. I podczas takiego jednego posiedzenia potrafi władować do, do żołądka nawet 9 kg biomasy. Po takim posiłku śpi albo leży przez kilka godzin. Od na tym nagraniu widzicie, jak leży brzuchem do góry e, no i trawi. Jeżeli zrobi miejsce w żołądku, a coś z ofiary jeszcze zostało, no to wraca do niej i dopycha. A przy okazji krótka historia o wilkach. We wrześniu szedłem sobie leśną drogą. Teren falował, mam ze sobą statyw, aparat, idę. W pewnym momencie z lewej strony na drogę wychodzi mi wilk, ale nie spojrzał w moim kierunku, tylko zaczął się oddalać. Nim zdążyłem zrobić mu zdjęcie, zniknął w zagłębieniu terenowym. No więc biorę ten cały sprzęt i zasuwam, zasuwam po cichu, licząc na to, że za chwilę pojawi się znowu na pagórku. Pojawił się. Wtedy powstało to zdjęcie, a potem znowu zniknął, więc ja znowu zabrałem sprzęt, no i zasuwam. Gdy powinienem go po raz kolejny zobaczyć, okazało się, że nic już tam nie ma. Ale rozglądam się po cichu, rozglądam, patrzę, idzie po prawej stronie z dłuszonki, więc znowu biorę ten sprzęt, zatrzymał się. Po cichu rozstawiłem statyw, żeby nagrać Wam ten film, a wilk się czymś zainteresował. Trochę jak pies, gdy znajdzie żabę czy jakiegoś innego padalca, coś tam gmera, szuka, piorun wie co. Po chwili poszedł dalej. Raptem kilkanaście sekund później kątem oka na łące zauważyłem kolejnego wilka. Ten spaceruje, a później był kolejny leżący. I tak przez kilkadziesiąt minut siedząc w krzaku obserwowałem co one tam robią. Zrobiło się ciemno, po cichu, nie strasząc wilków oczywiście, wróciłem do domu i zabrałem się za przeglądanie zdjęć. Przeglądam, przeglądam, no i natrafiłem na to zdjęcie. Przybliżam? Przybliżam, przybliżam, patrzę. Zobaczcie, on ma coś w pysku. Ma e, albo nogę jelenia, ewentualnie dzika. No ciężko powiedzieć, no bo jednak daleko było, natomiast na żywo nie byłem w stanie tego zauważyć. No to ustaliliśmy dwie rzeczy. Wilki jedzą i raczej nie są wege. Polują zwykle w lesie albo na śródleśnych łąkach, ewentualnie na polach przylegających do łąk. Ale zdarza się i będzie się zdarzać, że od czasu do czasu zabiją nam a to owce, a to krowę, a to czasem psa. Co wtedy zrobić? Kto za to płaci? Jeżeli podejrzewacie, że sprawcą zdarzenia jest wilk, no to absolutnie nic nie ruszacie, tylko od razu dzwonicie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No bo to właśnie rdosie określają, czy to rzeczywiście wilk zabił dane zwierzę, to rdosie szacują straty i rdosie wypłacają odszkodowania za szkody spowodowane przez chronione zwierzęta. W naszym przypadku akurat chodzi o wilki. Telefoniczne zgłoszenie sprawy znacznie skraca całą procedurę, a dodatkowo pytamy i dostajemy informacje o tym, jakie konkretne działania później należy podjąć. Link do fragmentu filmu z przykładem przebiegu tej procedury znajdziecie w opisie. A jakie to są kwoty? No, RDOŚ określa taką kwotę na podstawie wartości rynkowej danego zwierzęcia w dniu oględzin, a bierze to, stąd to bierze. A w jakim przypadku możemy nie dostać odszkodowania? No oczywiście wtedy, gdy RDOŚ stwierdzi, że to jednak nie był wilk, tylko na przykład pies. 
Poza tym w sytuacji, jeżeli zwierzęta zostały zabite przez wilka, ale zwierzęta w okresie od zmroku do świtu nie znajdowały się pod bezpośrednią opieką, wtedy także odszkodowanie nam nie przysługuje. A co to znaczy bezpośrednia opieka? No tutaj każda sytuacja rozpatrywana jest przez RDOŚ indywidualnie, ale można powiedzieć, że bezpośrednia opieka jest wtedy, jeżeli zwierzęta są pilnowane przez człowieka albo znajdują się w porządnym ogrodzeniu. Nie dostaniecie odszkodowania również w sytuacji, gdy jakiś czas przedtem Roś zaproponował Wam dostarczenie materiałów na budowę ogrodzenia, Wy z tego nie skorzystaliście, a wilki zjadły Wam zwierzęta hodowlane. No, wtedy nie ma co się ubiegać o odszkodowanie. Podsumowując. Pilnujcie zwierząt, chroncie je, a że jeżeli i tak coś się stanie, to dzwońcie do RDOŚ. O psach i bezpieczeństwie z psami będzie za chwilę, a teraz opowieść o spotkaniu z młodymi wilkami. Jest sierpień, idę leśną drogą, rozglądam się, dochodzę do krzyżówki, patrzę, a tam w jagodzinach coś się dzieje. Przyglądam się, mówię, młody wilk. Rozstawiłem po cichu statyw i zaczynam nagrywać. Zobaczcie, gmera, szura zagląda, czy się chrząszczem jakimś zainteresował, czy wcina jagody, nie wiem. Dopiero po jakimś czasie zainteresował się mną. Prawdopodobnie e, mnie poczuł, ale tak gapi się, gapi, a naprawdę bardzo blisko do siebie mieliśmy. Patrzy się, przystępuje z łapy na łapę, no i nie wie, wiać, nie wiać. Dopiero po jakimś czasie e, odskoczył, no i sobie takim lekkim truchcikiem e, odmaszerował, na pewno nie uciekał w panice. Ja też się spokojnie oddaliłem, e, jakieś 100 metrów e, w innym kierunku, e, no i rozstawiłem aparat, czekam czy coś się wydarzy. Nic, 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 aż w pewnym momencie pojawił się jeden, drugi, trzeci, zobaczcie, tu cała czereda biega, podskubuje się, wygłupia. To z jednej strony jest zabawa, z drugiej strony jest nauka. W pewnym momencie zawróciły i zaczęły iść w stronę dołka, gdzie znajdowała się kałuża. Zobaczcie, ile tu ich jest. Spróbujcie, spróbujcie je policzyć, możecie odwinąć taśmę, cofnąć kawałek i spróbować się doliczyć, ile tych młodych w tamtym miejscu było. Po takim nieoczekiwanym spotkaniu bardzo byłem ciekaw, czy jak przyjdą dorosłe wilki, no to mnie wyczują i zabiorą całą czeredę, przeniosą się w jakieś inne miejsce. I następnego dnia rano o czwartej po ciemku jeszcze wstałem, no i przyjechałem rowerem na miejsce, rozglądam się, świt śliczny, jelenie przechodzą, byki, ale po wilkach ani śladu. Oprzedłem okolice, poszedłem kawałek dalej. A to zajrzałem na łąki, a to na jakieś bagniska. Około 8 rano wróciłem do roweru z zamiarem powrotu do domu. Rower przypięty łańcuchem do drzewa, więc narobiłem hałasu jeszcze strasznie dużo. Wyciągnąłem ten rower, założyłem plecak i już miałem ruszać, ale stwierdziłem, a może jednak wezmę aparat do ręki co nie jest prostą sprawą, bo mój aparat mniej więcej wygląda tak, ciężko się z tym na rowerze jeździ. Ruszam, trzymam aparat, ruszam. Przejechałem może 50 metrów i na drogę wyskoczyły mi dwa, a potem trzy wilki. No więc zatrzymałem się i stoję z tym rowerem między nogami. To jest męski rower, stoję na palcach, bo wysoki. Próbuję płynnie wyciągnąć aparat. Udało się. Powstało to zdjęcie. I to. I to. Robię te zdjęcia, a wilki się we mnie wpatrują. W pewnym momencie jeden odskoczył, a ja Powoli, powoli zacząłem z tym rowerem między nogami kłaść się ku ziemi, żeby zmienić perspektywę, żeby pomyśleć o zablokowaniu aparatu tak, żeby nagrać jeszcze jakieś wideo. Udało mi się to zrobić, powstały jeszcze ze dwa zdjęcia i w pewnym momencie jeden z wilków się obrócił i zaczął zasuwać prościutko na mnie. To jest właśnie to nagranie. Spójrzcie, jakie ma jeszcze wielkie łapy, jak to jest młoda, młoda niezdara. A co później? No później to miałem ochotę być tam codziennie, podglądać te wilki, małe, duże, spędzać tam mnóstwo czasu, ale tego nie robiłem. Owszem, bywałem w okolicy, ale tamto miejsce mijałem szerokim łukiem. Ehm, a dlaczego? No, z dwóch względów. Po pierwsze, e, dlatego, że nieeleganckim jest e, straszyć dzikie zwierzęta, a dodatkowo, jeżeli są to zwierzęta chronione, to prawnie zakazanym jest 
ich nękanie. Po drugie, częste odwiedzanie takich wilków, zostawianie tam naszego zapachu powoduje, że one mogą się do nas przyzwyczaić i jak dorosną, będą się nas mniej bały, co jest problemem później i dla nas, i dla wilków. Często pytacie mnie, czy gdy się wybieracie z psem do lasu, psu grozi jakieś niebezpieczeństwo ze strony wilków. Otóż, jeżeli idziecie z psem do lasu i pies jest na smyczy, to na 99,99% nie. Nigdy w życiu nie słyszałem o sytuacji, żeby pies wszedł na smyczy, wyskoczył wilk, podszedł do człowieka, zabrał mu psa i porwał ze smyczą czy bez. Absolutnie nie. Natomiast... Jeżeli pies biega luzem, to jak najbardziej grozi mu to, że wilk go potraktuje jak konkurencję i nawet go specjalnie nie usłyszycie. Dodatkowo takie luzem latające psy są narażone na potyczki z dzikami, które często mogą się źle skończyć. Lis może takiego mniejszego psa capnąć, tak więc zawsze na smyczy. Dodatkowo nie ma tutaj mowy o żadnym odszkodowaniu, bo puszczanie psów luzem po lesie jest niezgodne z prawem. Bardzo rzadko, ale może się to zdarzyć, że luźno biegający pies nie zostanie potraktowany jako konkurencja, tylko socjalizuje się z wilkami, efektem czego są hybrydy. Potomstwo wilka i psa to jest tak zwana hybryda. I tutaj zagrożenie jest dwojakie. Po pierwsze, do puli genowej wilków wprowadzamy obce geny, czyli deprecjonujemy te, tenże pulę, ten gatunek. A druga sprawa jest taka, że takie mieszanki psa i wilka potrafią rzeczywiście być agresywne, mniej się boją człowieka. A czy w sytuacji, gdy wilk zabije psa, przysługuje nam jakieś odszkodowanie? Jeżeli pies był w ogrodzeniu, w końcu, dobrze zabezpieczony, dostały się tam wilki i go zagryzły, to odszkodowanie jak najbardziej przysługuje, ale tylko w sytuacji, gdy pies był rasowy, Dlaczego tak? No bo rdoś nie ma za bardzo możliwości wyceny kundelka. Natomiast w przypadku psów rasowych po prostu sprawdza cenę szczeniaka. Pierwsze spotkanie z wilkami. Cofnijmy się w czasie o jakieś 25-30 lat do czasu, gdy młody chorzela miał jakieś 10-12 lat i po raz pierwszy widział w lesie wilka. A wyglądało to tak. Wracaliśmy z rodzicami z samochodem od znajomych. Było ciemno, był środek zimy, dużo śniegu, mróz trzaskał. Kilka kilometrów przed domem, na takim dużym zakręcie, patrzymy, a w rowie coś dymi. Zatrzymaliśmy się, żeby sprawdzić. Okazało się, że oczywiście nie jest to dym, tylko parujący, świeżo zagryziony młody jeleń. Czyli tak zwany cielak. Miał tutaj cały tył wygryziony, no i to ciepłe ciało jeszcze parowało. Zawróciliśmy, żeby odwiedzić lokalnego leśniczego i donieść mu o e, znalezisku. I wtedy w snopie światła zobaczyliśmy wilka. Szedł, szedł, skręcił w leśną drogę. My skręciliśmy e, za nim tak, żeby e, poświecić. Odszedł jeszcze z 50-100 metrów i wtedy skręcił w las. To zdjęcie, które tutaj widzicie, oczywiście nie pochodzi z tamtego okresu, zrobiłem je w zeszłym roku, a historia jego powstania została opisana na moim koncie. Tam też pojawią się kolejne historie spotkań z wilkami, jeżeli takie mi się przydarzą. To teraz odpowiedź na dwa kluczowe pytania. Czy bać się wilków, czy raczej nie bać? I jak się zachować, jak już je spotkamy i ewentualnie się nami zainteresują? Ale najpierw o tym, czy ja się boję. Boję się. Boję się, że jak spotkam wilki, to nie złapię ostrości, nie nagram wideo, nie opanuję aparatu. To są moje główne obawy. Przy tych wszystkich spotkaniach wilki jak tylko mnie zauważyły i jeżeli mnie zauważyły, no to za każdym razem pewnie się ode mnie oddalały. Ale raz zdarzyła się sytuacja, w której no, czułem lekką obawę, znalazłem świeżo zabitą sarnę, jeszcze dymiącą, wiedziałem, że wilki gdzieś muszą być w okolicy. No i wtedy przypomniała mi się też historia z dzieciństwa, gdzie zbliżyłem się za mocno do miski jedzącego psa i ten zaczął na mnie warczeć. Jak to zaczęło mi w głowie rosnąć, spotęgowane ciemnością, no to trochę się przestraszyłem. Cały opis tego spotkania znajdziecie w filmie o śmierci. No to bać się, czy się nie bać? No ja się nie boję. Respekt czuję, jednocześnie uważam, że zagrożenie jest tak nikłe, że gdyby bać się takich rzeczy, to w ogóle z domu bym nie wychodził, bo szansa, a w zasadzie ryzyko na to, że potrąci mnie samochód na pasach jest znacznie, znacznie większe. 
W każdym razie nie chcę, żebyście myśleli, że bagatelizuję temat. Wilki, jak każde duże drapieżniki, potencjalnie, zaznaczam potencjalnie, mogą być niebezpieczne. A teraz wyliczę Wam kilka czynników zwiększających ryzyko. Jeden. Wilk jest chory. Oczywiście na myśl tutaj przychodzi wścieklizna, ale niekoniecznie tylko wścieklizna, bo jeżeli wilk jest osłabiony, jeżeli upośledzona została jego skuteczność w polowaniu, może się zainteresować łatwiejszą zdobyczą. Druga sytuacja to taka, gdy wilk czuje się zagrożony, zapędzony w kozi róg. Zresztą nawet roślinożerny, bardzo płochliwy jeleń, jak go zapędzicie w narożnik siatki i zaczniecie się do niego zbliżać, może w desperackim kroku pobiec w Waszym kierunku i Was poważnie poturbować. To duży zwierzak jest. I tutaj dochodzimy do trzeciego powodu, dla którego spotkanie z wilkiem może być niebezpieczne, mianowicie gdy taki wilk jest oswojony. Nie mówię tu o takim oswojeniu, że chodzi przy nodze, tylko o takim, że zwierzak jest oswojony z naszym zapachem. A można go mimochodem często oswoić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze poprzez socjalizację z naszymi psami. Po drugie, pozostawianie niezabezpieczonych zwierząt hodowlanych. Wilk na nich zaczyna żerować i przyzwyczaja się do łatwego pożywienia. Po trzecie, korzystanie z pokarmu pachnącego człowiekiem. Nie możemy wyrzucać jedzenia i nie mówię tutaj e, tylko o pokarmie mięsnym, jakichś odpadkach zwierzęcych, e, tylko o wszystkich odpadkach organicznych, e, no bo wilk żywiąc się nimi oswaja się z łatwym pożywieniem i z naszym zapachem. A już absolutnie nie wolno wabić wilków poprzez wyrzucanie padliny gdzieś tam przy czatowniach, żeby zrobić ładne zdjęcia. To jest nieetyczne i jest szkodliwe, bo wilki przyzwyczajają się do naszego zapachu, do łatwego pokarmu, przez co będą bliżej do nas podchodzić. Kiedyś problemem także było wybieranie młodych wilków z wilczych jam. I to jest też dowód na to, że dorosłe wilki się nas naprawdę boją, bo gdy człowiek zbliżał się do ich potomstwa, to zamiast go bronić, uciekają. I bardzo łatwo ludzie wybierali to potomstwo i wychowywali jak psy. Tego też absolutnie nie można robić. Czyli należy unikać takich sytuacji, które prowadzą do tego, że wilki przestają się nas bać, ewentualnie kojarzą nas z łatwym dostępem do pożywienia. Kolejne trzy punkty dotyczą nas w Polsce w bardzo małym stopniu, natomiast są miejsca na świecie, gdzie mogą okazać się kluczowe. I chodzi tutaj o dostęp do bazy żerowej. Są miejsca na świecie, gdzie dzikich zwierząt jest bardzo mało, za to jest dużo zwierząt hodowlanych. W Polsce w lasach mamy jelenie, sarny, dziki, łosie, tak więc dostęp do tej bazy jest naprawdę duży. I tutaj ciekawostka, struktura bazy żerowej naszych wilków jest podobna do tych, które żyją w Kanadzie. Mimo, że lasy kanadyjskie, przynajmniej w części Kanady, są zupełnie nieprzekształcone, pierwotne, a nasze nasi pradziadowie sukcesywnie pozmieniali. Kolejna kwestia to przekształcenie środowiska. I nie mówię tutaj o przekształceniu lasów iglastych na liściaste, znaczy liściastych na iglaste, tylko o takich przekształceniach, gdzie wylesia się cały teren i zastępuje się polami uprawnymi czy pastwiskami. No i trzecia sytuacja no to potężne, dostępne dla wilka wielkie wysypiska. U nas też z tym nie jest najgorzej. Wszystkie te kwestie sprowadzają się do tego, że Wilki są bardzo elastyczne, przyzwyczajają się do nowych sytuacji, jeżeli zabraknie im pokarmu w lesie, czy zabraknie lasu, bądź znajdą inny łatwy, łatwy dostęp do pożywienia, no to po prostu z niego zaczną korzystać, nie umrą z głodu. Mną wilki nigdy się nie zainteresowały, ale gdyby miały się mną zainteresować, to też wiem jak w tej sytuacji postępować i o tym teraz będzie. Instrukcja mówi, że w sytuacji, w której wilk zbliży się do Was na 30 metrów bądź bliżej lub zbyt długo Wam się przygląda lub po prostu czujecie się w jego obecności nieswojo lub warczy na Was czy poszczekuje, wtedy należy podnieść ręce i zacząć z nimi solidnie wymachiwać. W ten sposób rozsiejecie swój zapach dookoła. Dodatkowo temu machaniu powinno towarzyszyć takie ostre pokrzykiwanie. Ech! albo jakiekolwiek inne. Ogólnie chodzi o to, żeby wilk się zorientował, że jesteście człowiekiem i że wilk jest niemile widziany. Jeżeli nie reaguje, podnosicie z ziemi grudę ziemi, patyk, cokolwiek i 
rzucacie w jego kierunku. Z takich sytuacji wycofujemy się spokojnie, nie odwracamy się, nie uciekamy. Drapieżniki wtedy mogą myśleć, instynktownie w zasadzie startować gdzieś tam do ataku, mimo że początkowo wcale tego nie chcą. Tak więc wycofujemy się, wycofujemy powoli i dopiero gdy widzimy, że wilk przestał się nami interesować, najlepiej odszedł, no to wtedy odwracamy się i już pewnym krokiem się oddalamy. Gdybyście byli świadkami takich sytuacji, uczestnikami takich sytuacji, to koniecznie, koniecznie dajcie znać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o czymś takim. Dodatkowo, jeżeli uda się zrobić zdjęcie, choć pewnie o tym wtedy nikt nie myśli, no to dobrze je załączyć do takiej korespondencji. Nigdy nie musiałem korzystać z tych wskazówek i tego też Wam życzę. Cześć!